fetus is tethered to its mother via the umbilical cord, which is attached to the uterine wall by a mass of tissue called the placenta. The placenta and umbilical cord transport oxygenated blood and nutrients from the mother to the developing fetus and return waste products from the fetus to the mother's circulation for removal. Injury resulting from automobile accidents or serious falls can cause the placenta to separate from the wall of the uterus prematurely, a condition known as placenta abruptio. If the separation is minor and only a small amount of vaginal bleeding is present, the pregnant woman will be treated with fluid replacement and bed rest. However, if the separation is more substantial or if the placenta is completely disjoined from the uterus, the mother and baby may be in serious jeopardy. Abdominal pain and a large amount of darkly colored blood coming from the vagina may indicate that an emergency delivery or cesarean section is required. It is also important to note that placenta abruptio may also occur spontaneously. In a woman who has had many previous deliveries, has a history of placenta abruptio, or is carrying multiple fetuses. Additional risk factors may include medical conditions such as hypertension and diabetes, as well as cigarette smoking and alcohol or drug abuse. Okay, dear students, if you want to a video check the video, placental abruption kunchi, adi कोई रकाल डिजारडर्स आधा प्लासेंट अब्रप्शन जो असल प्लासेंट अंटेटी आज चूस नभिवृद्धि चंदन क्षीरदा मन की पिंड बाह्यवचा कटे जरायुने मन की प्रधानमंत्री पात्र पोषिस्टे अदे क्षीरदा चूस प्रोटोथीरियस अने प्रिमटिव मेमल्स का बट्टी मन अब पिंड बाह्यवचा कपड़ी तरवा इवन जरायु मारप चंदट मेटाथीरिया चूस नरायुग मारप चूसा उलबदार पोषण श्वास क्रिया विसर्जक निव रक्षण कोसम नकाल पिंड बाह्यवचा मैं चूसा का चूस न प्लासेंट अने निर्माणी मन चूड़ा पिंडाभिवृद्धि जरायु ऐरपे क्षीरदाल जरायुधारी क्षीरदा लेकिन प्लासेंटल मेमल्स अटा प्लासेंटल मेमल्स वेर अलगे एम्रिया प्रिमटिव मेमल्स अने प्रोटोथीरियन वेर यह प्लासेंट जरायु ऐरपा निर्माण जरायु रका विधुन गुरी इपू मन चर्चा जरायु एला ऐरपड़े यूथीरिया क्षीरदा अंडा अटे ये लिस्तल इंदा मन इवन मैक्रो लिस्त ले मेगा लिस्तलो सोन पदार्थ उठा इक सोन पदार्थ उ दाने बदल मन की प्लासेंट ले जरायु अने ऐरपड़ी दीन वाल पिंडाभिवृद्धि समय में मतृगर्भाश मे पोषक पदार्थ ने ग्रहिशा की पिंड में जरायु ऐरपड़ी जरायु ना अंकुरी के वेल मैं चूसा मोटमोट कुंदे चूप चूपा अभिवृद्धि चंदी पिंडा गर्भाशय कुड्या अत्य सनीत संलग्न आधा जरायु ऐरपा की मुझे परायु लेदा परायु आलिंद परायु कणजाल अंत को एलवाटाइक टिश्यू अनेपड़ी इध ट्रोफोब्लास्ट इंदा मैं चुप्क मूड रकल लेयर्स जनरल लेयर्स ट्रोफोब्लास्ट तो कल तरह मतृजीवी गर्भाशय कणजाल तो कल जरायु ऐरपड़ी ट्रोफोब्लास्ट मरी ब्लास्टोसीस्ट वेपल कणजाल इधी गर्भाशय कुड्यम में पागोटी जरायु ऐरपड़े विधाने प्लासेंटेषन अटा रईट दी ट्रोफोडर्म व्यवहार ट्रोफोडर्म ना अंकुरी गर्भाशय कुड्यम की चो चुनी आधा प्लासेंट ऐरपने जो इक चूस नरा निर्माण में प्राथमिक आर रकाल कणजाल पागोटाई सिक्स टाइप आफ से मन की अंत का सिक्स टाइप डिफरेंट टिश्यूस ऐरपड़ता है वीटो मूड पिंड कणजाल का मिलन भी मूड मतृगर्भाशय कणजाल मूडेमो फेटल टिश्यूस मूडेमो मन की मेटर्न टिश्यूस कल ऐरपड़ी यह विधा मन चूस न पिंड कणजालेमो परायु कणजाल लेदा ब्रोन उपकला कणजाल दी एपथीलियल टिश्यू अटा अटे ब्रोन संयोजक कणजाल दी कनेक्ट टिश्यू अटा अलगे ब्रोन एंडोथीलियम इवन मन की पिंड कणजाल लेदा फेटल टिश्यूस इवे का मरी मूड मन की कटाई इक चूँ पैन मूड दिशेज रेड कलर कोरियानिक एपथीलियल से दिन तरह कैटल कनेक्ट टिश्यू अंतर्गत कैटल एंडोथीलिय से मूड़ू मन की फीटस्ट ब्रोना संबंधी मन की टिश्यूसन 
ఈ కిల్ చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా మెటర్నల్ లేదా తల్లికి సంబంధించినవి ఎండోమెట్రియల్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ మెటర్నల్ కనెక్టెడ్ టిష్యూ మెటర్నల్ ఎండోథీలియల్ సెల్స్ ఇక్కడ మీరు చూడండి గర్భ అంటే యూటరస్లో అంటే తల్లి గర్భంలో ఎండోమెట్రియల్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఎండోమెట్రియల్ ఎపిథీల్ సెల్స్ ఈ మధ్య ఎక్కువగా ఈ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ప్రెగ్నెన్సీ రాకముందే ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ అనే ఒక ప్రత్యేకమైన క్యాన్సర్కి గురవుతున్నారు చాలా దురదృష్టకరమైన పరిణామం ఇది దీని యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే ఈ ఎండోమెట్రియల్ క్యాన్సర్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ వెళ్ళే వరకు కూడా అక్కడ ఎండోమెట్రియంలో క్యాన్సర్ వస్తుందని చాలామంది తెలియట్లేదు ఆ విధంగా మనకి ఈ మూడు రకాల టిష్యూస్ అంటే త్రీ జమ్ లేయర్స్ ఫ్రమ్ ఫీటస్ అండ్ త్రీ జమ్ లేయర్స్ ఫ్రమ్ మదర్ మాతృ గర్భాశయ కణజాలాలు ఆ విధంగా మూడు కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ప్రాథమిక జరాయువులు అన్ని రకాల కణజాలలు ఉంటాయి ప్రాథమిక వాటిలో అంటే ఫీటల్ సైడ్ నుంచి త్రీ మెంబ్రియన్స్ ఉంటాయి అలాగే మెటల్ సైడ్ నుంచి త్రీ మెంబ్రియన్స్ కూడా ఉంటాయి వీటి బట్టి జరాయువు ప్రత్యేక లక్షణాలు జరాయువు భ్రూణాన్ని మాతృ కణజాలంతో కలుపుతూ ఏర్పడిన ప్రత్యేక నిర్మాణం పిండ బాహ్యత్వచం ఇది గర్భాశయ కణజాలం పిండ బాహ్యత్వచాల కలయిక ద్వారా ఏర్పడుతుంది జరాయువు ప్రధానంగా పోషక పదార్థాలు ఆక్సిజన్ను మాతృజీవి గ్రహ అందజేస్తాయి తల్లి పిండం రక్త కణాలు పరస్పరం కలియకుండా జరాయువు ఒక అడ్డుత్వచంగా అంటే బ్యారియర్గా ప్లాసెంటా బ్యారియర్గా ఏర్పడుతుంది జరాయువులో రకాలు జరాయువును వివిధ అంశాల ప్రతిపాదికన వివిధ రకాలుగా పేర్కొంటారు అవి జరాయువు ఏర్పాటులో పాల్గొనే పిండ బాహ్యత్వాల పరంగా జరాయువు రకాలు ఇప్పుడు మనం చూసాం అలాగే గర్భాశయ కుడ్యంతో జరాయువు కలయిక ఆధారంగా జరాయువు రకాలు అలాగే అంకురికలు విస్తరించి ఆకృతి పరంగా జరాయువ రకాలు మరియు జరాయువు ఏర్పాటులో పాల్గొనే కణజాలాల ఆధారంగా జరాయువు రకాలు జరాయువు ఏర్పాటులో పాల్గొనే పిండ బాహ్యత్వశాల పరంగా జరాయువు రకాలు ఇది జరాయువు నిర్మాణంలో పాల్గొనే పిండ కణజాలం పిండ బాహ్యత్వశాలకు సంబంధించినది ఆమ్యాటలోని నాలుగు పిండ బాహ్యత్వశాలతో ఉల్బం అని ఆహించి మిగిలిన అంటే పొరాయువు సొనసంచి ఆలిందం జరాయువుగా ఏర్పాటంలో పాల్గొనడాన్ని చూడవచ్చు రెండవది ఆలింద పరాయువు వల్ల ఏర్పడేది జరాయువు ఇది సొనసంచి జరాయువు ఈ రక్తం జరాయువు ఏర్పాటులో ఈ రకం జరాయువు ఏర్పాటులో పరాయువు సొనసంచి పాల్గొంటాయి దీన్ని కోరియో వైటలిన్ ప్లాసెంటా అని కూడా అంటారు ఇవి ప్రాథమిక థీరియా క్షీరదాలైన మార్సిపియల్స్లో కనిపిస్తాయి మరియు అలా ఆలింద పరాయువులతో అంటే కోరియో అలాంటైక్ ప్లాసెంటా అనేది మనం చూడవచ్చు ఇవి కూడా మనకి రెండో రకమైన జరాయువుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకోటి గర్భాశయ కుడ్యంతో జరాయువు వీటి కలయక ఆధారంగా జరాయువు రకాలు పొరాయువు నుంచి ఏర్పడిన అంకురికలు గర్భాశయ కుడ్యాన్ని వదులుగా ఉన్నాయా లేదా పూర్తిగా అంతస్తకత్వం ఉన్నాయా అనే దాంట్లో చూసినట్టయితే డిఫ్యూజ్ మరియు నాన్ డిఫ్యూజ్ లేదా మనకి డెసిడ్యూటా ఇండెసిడ్యూటా అనేది విధంగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ విధంగా దీంట్లో మనం చూసినట్టు యాంగ్లేట్స్లో ఇండెసిడ్యూయేట్ గాను అలాగే డెసిడ్యూట్ పాతికీ జరాయువు ఆ పాతికీ జరాయువుగా మనం రెండు రకాలుగా వాటి యొక్క ఇంటిమసీని బట్టి చెప్పుకుంటాం అనమాట రైట్ ఇకపోతే రెండోది బ్లాస్టోసిస్ట్ ఆవరిస్తూ ఉండే గర్భాశయ కూరంలో వేరు చేస్తూ ఉన్న డెసిడ్యూ అనే ఈ రకమైన ప్లాసెంట జరాయువు యొక్క ఈ రకమైన నిర్మాణం వల్ల ప్రస్తుత సమయంలో బయటకు వచ్చే కణజాలంలో మాతృ కణజాలం లేదా గర్భాశయ కుడ్య కణజాలం కూడా ఉంటుంది రైట్ దీనివల్ల గర్భాశయ కుడ్యం విచ్ఛేదనం రప్చర్ చెంది అధికంగా రక్తస్రావం కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా క్షీరదాల్లో హయ్యర్ మెమల్స్లో అది కనిపిస్తుంది రైట్ ప్రస్తుత సమయంలో గర్భాశయ శ్లేష్మ పట్టలను కూడా జరాయితో పాటు పడిపోతుంది అనమాట కుందేలు మాత్రం సెమీ డిసిడ్యేట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకోటి అంకురికలు విస్తరణ ఆకృతి పరంగా జరాయువు పరాయుపై ఉండే అంకురికలు విస్తరణ ఎంత చూసాం దాన్ని కూడా మనం డిఫరెంట్గా వ్యాపన జరాయువు డిఫ్యూజ్ ప్లాసెంటా బీజ్దల్ జరాయువు మనకి కాట్లిన్ ప్లాసెంటా మాండలిక జరాయువు మనకి జోనరీ ప్లాసెంటా చక్రాబ జరాయువు డిస్క్వాయిడల్ ప్లాసెంటా ఇంటర్మీడియట్ జరాయువు మరియు మెటా డిస్క్వాయిడల్ జరాయువుగా దీన్ని విభజించవచ్చు వ్యాపన జరాయువు మనకి చూసినట్లయితే నెంబర్ వేసి క్షీరదాల్లో మనకు కనిపిస్తుంది అట్లాగే దీన్ని వ్యాపన జరాయువుగా చెప్పుకోవచ్చు డిఫ్యూజ్ అక్కడ అక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తుంటాయి అంకురికలు బీజల్ జరాయువు ఇక్కడ ఈ రకమైన జరాయువు గిట్టలో ఉండే నెమర్వేషే క్షేత్రాల్లో కనిపిస్తున్నాయి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అవన్నీ కూడా అక్కడక్కడ ప్యాచెస్గా ఉంటాయి అన్నమాట తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ జరాయువు ఇది మిగిలిన జరాయువు లాగా సామాన్యంగా కనబడదు ఇది ప్రత్యేకించి జిరాఫీ ఒంటెల పిండ అభివృద్ధిలో కనిపిస్తుంది మాండలిక లేదా జ జోనరీ ప్లాసెంట్ ఈ రకమైన జరాయువు కార్నివోరా క్షేత్రాల్లో ఏర్పడుతుంది అలాగే ఇది చూడండి జోనరీ దీనిలో ఒకటే ఉండొచ్చు రెండు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనకి వివిధ రకాలైన జరాయువుల గురించి మీరు ఈ పిక్చర్లో చూడవచ్చు 
ఈ రకంగా ఏర్పడే జరాయులు ఐదు రకాలుగా ఉంటాయి ఎపిథీలియో కోరియల్ సిండెస్మో కోరియల్ ఎండోథీలియో కోరియల్ అలాగే హీమోకోరియల్ హీమో ఎండోథీలియల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ పిక్చర్స్గా ఇక్కడ ఒక చిన్న యానిమేషన్ ఉంది దీన్ని కూడా మీరు గమనించండి సో ఇది యాక్చువల్గా ప్లాసెంట్ ఏర్పడటంలో ఉన్న సెల్ సెల్స్ ఏ విధంగా మనకి ఏర్పడుతుందో తెలిసింది బ్లాస్టోసిస్ సెల్స్ అలాగే క్రిప్టోట్రోఫల్ బ్లాస్ట్ సెల్స్ ప్రోలిఫరేటింగ్ లాక్యునే క్రిప్టోట్రోఫల్ బ్లాస్ట్ ఇవన్నీ కూడా లాక్యునే కోరియోనిక్ ట్రోఫల్ బ్లాస్ట్ ఈ యానిమేషన్ కూడా మీరు చూడండి ఇంటర్వెల్ స్పేసెస్ కోరియోనిక్ విలస్ కోరియోనిక్ విలస్ ఇది ఈ విధంగా మనకి ప్లాసెంటేషన్ హార్సెస్ డిఫ్యూస్ ప్లాసెంట ఓకే ప్రస్తుత సమయంలో జరాయువులోని భ్రూణ భాగం కానీ గర్భాశయ కణజాలం కానీ దెబ్బతుంది ఉదాహరణ పంది మరియు గుర్రంలో అది కనిపిస్తుంది అలాగే సిండెస్మో కొరియల్లో మనకి ఈ జరాయువు నిర్మాణంలో భ్రూణ అంకురికల గర్భాశయ కుహులోకి చేరిన తర్వాత దాంట్లో ఆ విధంగా కనిపిస్తుంది ప్లాసెంటేసిన్ హార్సెస్ చూడండి డిఫ్యూజ్ ప్లాసెంట హార్సెస్లో ఆ విధంగా కనిపిస్తుంది అలాగే సిండెస్మో కొరియల్లో మనకి ఆవు మరియు గొర్రెల్లోను ఎండోథీలియో కొరియల్లో జరాయువు ఉండే క్షీర్దాలు గర్భాశయ ఉపకల విచ్ఛిన్నం చెంది అదృశ్యం అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ప్లాసెంటేషన్ డాగ్స్ అండ్ క్యాట్స్ ఈ విధంగా మనకు కనిపిస్తుంది భ్రూణ పరావి అంకురికలు సన్నిహితం చెంది సంబంధం ఏర్పరచుకుంటాయి ఇవి మాండలిక జరాయుధాలలో ఉంటాయి పిల్లి మరియు కుక్క హిమోకోరియల్ ఇక్కడ ఇది మెటాడిస్కాడ జరాధాలైన మానవులు మొదలైన వాటిలో ఇది కనిపిస్తుంది అది ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ చూడండి ఇక్కడ రూమినేట్స్ అంటే నెమరు వేసే జంతువుల్లో ప్లాసెంటేషన్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇకపోతే ఫైనల్గా విధులు జరాయు విధులు ఫంక్షన్స్ జరాయు పిండానికి పోషక పదార్థాలను సరఫరా చేస్తుంది మొట్టమొదటిగా రెండవది జరాయు పిండ శ్వాస విసర్జక అవయవంగా పనిచేస్తుంది రెస్పిరేటరీ ఫంక్షన్ అలాగే న్యూట్రిటివ్ ఫంక్షన్ అలాగే జరాయువు అంతస్రావ్య గ్రంథిగా పనిచేస్తుంది అంటే ఎండోక్రైన్ గ్రాండ్గా పనిచేస్తుంది ఇది ఇక్కడ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈస్ట్రోజన్ మరియు వాటి యొక్క రిలీజ్లోను అలాగే వాటి యొక్క తయారీలో కూడా సహకరిస్తుంది అంతేకాకుండా ప్రసవ సమయంలో జరాయువు నుంచి విడుదలైన రిలాక్సిన్ హార్మోన్ సుఖ ప్రసవానికి తోడ్పడుతుంది కాబట్టి జరాయువు మల్టీఫెసిడెడ్ ఫంక్షన్స్ మనం చూస్తున్నాం ఇది మనం చూసినట్లయితే ఈ ఫంక్షన్స్ని అంటే ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ రీక్యాప్ చేస్తాను నేను జరాయువు పిండానికి పోషక పదార్థాలు అంటే న్యూట్రి ఫంక్షన్ ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెమరీస్లో యోగశాఖ ఏ విధంగా అయితే ఫంక్షన్ చేస్తుందో ఇక్కడ జరాయువు ఆ ఫంక్షన్ చేస్తుంది అలాగే జరాయువు పిండ శ్వాస విసర్జక వ్యవస్థగా కూడా పనిచేస్తుంది అంటే ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెమరీస్లో కోరియాన్ మరియు ఎలోంటాయిస్ ఏ విధమైన ఫంక్షన్ చేస్తుందో చేస్తుంది అలాగే ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్గా ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈస్ట్రోజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది డెలివరీ సమయంలో రిలాక్సిన్ అనే హార్మోన్స్ శ్రమించడం ద్వారా సుఖ ప్రభుత్వానికి సహాయపడుతుంది ఇది మన పాఠ్యాంశం మరియు క్లాసులో ఇంకొక పాఠ్యాంశం గురించి మనం నేర్చుకుందాం యాక్చువల్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలనుకున్నా కానీ సమయభావం వల్ల చేయలేకపోయాను ఓకే విషయ గుడ్ లక్ ఫర్ ద కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇది పిండ బాహ్యస్వచ్ఛాలు యాక్చువల్గా పెద్ద పాఠ్యాంశం కాబట్టి కాస్త నేను స్పీడ్గా వెళ్ళడం జరిగింది మీరు కాస్త దేన్ని ఇంటికి వెళ్ళి చదివిన తర్వాత మీరు దాన్ని అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా మీకు మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వడానికి అలాగే ఫ్యూచర్లో రీసెర్చ్ చేయడానికి కూడా ఎంబ్రియాలజీ అనేది ఒక మంచి పాఠ్యాంశంగా మీకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది గుడే